നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു മാർച്ച് ഏഴിന് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ദുബായ് വഴിയാണ് കുട്ടി കൊച്ചിയിലെത്തിയത് ഇതോടെ കേരളത്തിൽ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി കോവിഡ് ബാധിതനായ കുട്ടി കൊച്ചിയിലെത്തിയത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ സ്ക്രീനിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ സ്ക്രീനിംഗ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് പനിയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞത് ഉടൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ആംബുലൻസിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു എൻ ഐ യു വിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും സാമ്പിളുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു കുട്ടിയും അമ്മയും അച്ഛനും കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കുട്ടിയെത്തിയ വിമാനത്തിലെ സഹായാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ദുബായ് കൊച്ചി ഇ കെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് വിമാനത്തിലാണ് ഇവരെത്തിയത് ഈ വിമാനത്തിൽ എത്തിയവരെയെല്ലാം പരിശോധിക്കും വിവരം വിവിധ ജില്ലകൾക്ക് കൈമാറും കുട്ടിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലായവരും നിരീക്ഷണത്തിൽ കോവിഡ് നേരിടാൻ സർവ്വസജ്ജമാണെന്ന് എറണാകുളം ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ എൻ കെ കുട്ടപ്പൻ പ്രതികരിച്ചു രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണ് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആശങ്കയുടെ സ്ഥിതിയില്ലെന്നും ഡി എം ഒ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു കോവിഡ് ബാധിച്ച കുട്ടിയുടെ സഹയാത്രികരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും എറണാകുളം ഡി എം ഒ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും സജ്ജമാക്കും ഇതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞെന്നും ഡോക്ടർ എൻ കെ കുട്ടപ്പൻ പറഞ്ഞു വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെടണമെന്നും നിർദ്ദേശം പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സജ്ജം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് രോഗം ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എറണാകുളം എം പി ഹൈബി ഇടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് ബോധവൽക്കരണം ശക്തമായി നടത്തണം ഫോണുകളിലെ കോളർ ട്യൂൺ രൂപത്തിലെ ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശം മലയാളത്തിലും നൽകണമെന്നും എറണാകുളം എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു പത്തനംതിട്ടയിൽ അഞ്ചു പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജില്ലയിൽ കനത്ത ജാഗ്രത പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലാണ് ഇവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് രോഗബാധിതരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് വ്യക്തമാക്കി ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ഇവരുടെ സാമ്പിളിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കോട്ടയത്തേക്ക് മാറ്റിയത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് പത്ത് പേർ ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു പത്ത് പേരെ കൂടി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന രണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ ക്രമീകരിക്കും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നേരിടാനാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കെ കെ ശൈലജ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും വന്ന മൂന്ന് പേർക്കും അവരുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രണ്ടു പേർക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കർശന നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതെന്നും മന്ത്രി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന കോവിഡ് നോഡൽ ഓഫീസർ അമർ ഫെറ്റിൽ പറഞ്ഞു സ്ഥിതിഗതികൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകിയ മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അമർ ഫെറ്റിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വാദം തള്ളി പത്തനംതിട്ടയിലെ കോവിഡ് ബാധിതൻ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് എത്തിയതാണ് എന്ന വിവരം വിമാനത്താവള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിരുന്നു വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ രോഗലക്ഷണ
ബന്ധുവീടുകളിൽ പോയിരുന്നു പള്ളിയിലോ വിവാഹ ചടങ്ങുകളിലോ പങ്കെടുത്തില്ല പ്രചരിക്കുന്നത് പലതും വ്യാജ വാർത്തകൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയത് സ്വന്തം വാഹനത്തിലാണെന്നും യുവാവ് പറഞ്ഞു രോഗബാധിതനായ യുവാവിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി പത്തനംതിട്ട കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച കുടുംബം നാട്ടിലെത്തി ഒരാഴ്ച ചെലവഴിച്ച ശേഷവും ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചില്ല ബന്ധുവിന് രോഗലക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സമീപിക്കുകയായിരുന്നു വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രോഗവ്യാപനം തടയാമായിരുന്നുവെന്നും നൂഹ് രോഗബാധിതർ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ യുവാവും മാതാപിതാക്കളും റാന്നിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി പനിക്കുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു പനിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞതെന്നും പി ബി നൂഹ് രോഗബാധിതന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്ന് പത്തനംതിട്ട ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ ഷീബ പറഞ്ഞു ആംബുലൻസിൽ വരാൻ പോലും രോഗബാധയുള്ളവർ തയ്യാറായില്ല വിവരം അറിയിച്ചില്ലെന്നും ഡി എം ഒ പത്തനംതിട്ടയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് ബാധ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രോഗബാധയേക്കാൾ ഗുരുതരം വൈറസ് ബാധിതരുമായി മൂവായിരത്തോളം പേരെങ്കിലും സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർ മരിച്ച ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുമാണ് വന്നത് എന്ന വിവരം മറച്ചുവെച്ചത് പ്രശ്നം ഗുരുതരമാക്കിയെന്നും വിലയിരുത്തൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ രോഗബാധ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത് മാർച്ച് രണ്ടിന് റാന്നി പഴവങ്ങാടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഹോം അപ്ലയൻസ് കടകളിലും പോയി അന്ന് തന്നെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ പുനലൂരിലെ ബന്ധു വീട്ടിൽ എത്തി പിറ്റേന്ന് ബന്ധുക്കൾ പലരും വീട്ടിൽ എത്തിയെന്നും കണ്ടെത്തൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ രോഗികളിൽ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടത് മാർച്ച് നാലിന് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ സ്ത്രീ ബോധരഹിതയായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി രക്തസമ്മർദ്ദ വ്യതിയാനമെന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ വിലയിരുത്തൽ പിറ്റേന്ന് ഇവർ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി റാന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും എസ് പി ഓഫീസിലും എത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എസ് പി ഓഫീസിന് സമീപത്തെ സ്റ്റുഡിയോയിലും പോയി മാർച്ച് ആറിന് ക്ലിയറൻസ് പരിശോധനയ്ക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തിയെന്നും കണ്ടെത്തി മാർച്ച് ആറിന് പനിയെ തുടർന്ന് അയൽവാസി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയതോടെയാണ് വഴിത്തിരിവായത് സംശയം തോന്നിയ ആശുപത്രി അധികൃതർ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ഇതിനു പിന്നാലെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ കുടുംബത്തോട് ആശുപത്രിയിൽ എത്താനും നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അഞ്ചു പേരെയും ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയത് പത്തനംതിട്ടയിലെ രോഗബാധർ സഞ്ചരിച്ച വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് യാത്രക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെന്ന് അധികൃതർ യാത്രക്കാർക്കോ വിമാനത്താവളത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കോ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ വിവരം അറിയിക്കാനും നിർദ്ദേശം പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളായ കോവിഡ് ബാധിതർക്കൊപ്പം വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച പതിനൊന്ന് പേർ തൃശൂരിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇവരുൾപ്പെടെ ജില്ലയിൽ ഇരുപത് പേർ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ആറു പേർ ഹൈറിസ് ഗണത്തിലാണ് ഇതിനു പുറമെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒൻപത് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് ഇവരിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു എല്ലാവരെയും പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ ജാഗ്രത തുടരുകയാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഞായറാഴ്ച വരെ പന്ത്രണ്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ രാജാക്കാട് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഇവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇറ്റലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണെന്ന് അധികൃതർ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എൻ പ്രിയ പറഞ്ഞു കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കി ഇരുപതോളം പേരാണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് പനി ചുമ തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചവരെയാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് പരിശോധനാഫലം വന്നവരെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് വയനാട്ടിൽ പതിനാറ് പേർ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയവരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് ഇവരിൽ ആറ് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഫലമറിഞ്ഞ മൂന്ന് പേർക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയില്ല കാസർഗോഡ് ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് അൻപത്തിയാറ് പേർ ഒരാൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവ
കോവിഡ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവർ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് വീടുകളിൽ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരണം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ വീടുകളിലും എൺപത്തിനാല് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പുനെ എൻ ഐ വിയിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണ് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കാലയളവ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച ആരോഗ്യവകുപ്പ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയതിൽ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഉള്ളവരും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ ജില്ലകളിലും വ്യാപിപ്പിക്കും കുവൈറ്റിൽ നിന്നെത്തി കോട്ടയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നയാൾക്ക് കോവിഡ് ബാധ ഇല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരണം സാമ്പിൾ പരിശോധനാഫലം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ലഭിച്ചത് എന്നും അധികൃതർ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ യാത്രക്കാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ കർശന പരിശോധന വൈറസ് പടരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് എമിഗ്രേഷൻ പ്രത്യേകം സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും കണക്ടഡ് ഫ്ളൈറ്റുകളിൽ എത്തുന്നവരെയും പരിശോധിക്കണമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല രോഗബാധിതരുമായി അടുത്തിടപഴകിയവരും രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവരും പരീക്ഷ എഴുതരുത് ഇവർക്ക് സേ പരീക്ഷയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കോടതികളിലെ സിറ്റിംഗ് പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ മാറ്റിവെച്ചു അതേസമയം ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ എ എൽ ഷീജ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അവധിയാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് പരീക്ഷകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല തിരുവനന്തപുരം മാർവാനസ് വിദ്യാനഗറിലെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നും പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരാഴ്ച ഹാജരോടുകൂടിയ അവധി നൽകി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് ഒഴിവാക്കി ഇനി ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെയാണ് പഞ്ചിങ് ഒഴിവാക്കിയത് ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മാസ്ക് നൽകുന്നതിനുമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എം ഡിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പത്തനംതിട്ടയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും വരുമാനത്തിലും വൻകുറവ് രോഗഭയവും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമാണ് യാത്രക്കാർ പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി മാസ്ക് ഉറപ്പാക്കി ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയൊന്നായി ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊൽക്കത്തയിൽ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ മരിച്ചു ഇയാളുടെ രക്തസാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു അസമിൽ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച അമേരിക്കൻ പൌരനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ നാനൂറ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി പേർക്ക് രോഗബാധയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വിദേശികൾക്ക് പ്രവേശനം വിലക്കി അതിനിടെ ഫേസ് മാസ്കുകൾക്കായി പരക്കം പായേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു വൈറസ് ബാധിതർ മാത്രമാണ് മാസ്ക് അണിയേണ്ടത് എന്നും ഐ എം എ കോവിഡ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് അടുപ്പിക്കാൻ അനുമതിയില്ല നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും മന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നാനൂറോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ അടക്കം പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഖത്തർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി വിലക്ക് ഇന്നു മുതൽ നിലവിൽ വന്നു താമസ വീസ ഉള്ളവർക്കും വിസിറ്റിംഗ് വീസ ഉള്ളവർക്കും വിലക്ക് ബാധകമാണ് ഖത്തർ പൌരന്മാർക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കോവിഡ് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി പതിനേഴിന് മുജിബുർ റഹ്മാൻ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള യാത്രയാണ് റദ്ദാക്കിയത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശും തീരുമാനിച്ചു നേരത്തെ ഹോളി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്
ചൈനയിലേതിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇറ്റലിയിലാണ് ചൈനയിൽ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പേർ മരിച്ചു ഇറാനിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ മരിച്ചു ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ അൻപത് പേർ മരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ പത്തൊൻപത് പേരാണ് മരിച്ചത് ഈജിപ്തിലും ആദ്യ കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ബ്രിട്ടനിൽ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുള്ള ബ്ലോഗർ ഷാക്കിർ സുബ്ഹാന്റെ വീഡിയോ വൈറൽ കോവിഡ് ബാധിതർ ഏറെയുള്ള ഇറാൻ വഴി യാത്ര ചെയ്ത ഷാക്കിർ കണ്ണൂരിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലെ നിമിഷങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ ഷാക്കർ പങ്കുവച്ചു രോഗബാധിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന യാത്രക്കാർ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി എങ്ങനെ സഹകരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് വൻ വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത് ഷാക്കറിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ രംഗത്തെത്തി യുനിസെഫിന്റെ കൈകഴുകൽ ഡാൻസ് വൈറലാകുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ബാധ തടയുന്നതിനുള്ള ആദ്യ നടപടി കൈകഴുകലാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ യുനിസെഫ് പുറത്തിറക്കിയ ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ ആണ് വൈറലായത് വിയറ്റ്നാമിസ് ഡാൻസർ ഖുവാങ് ദാങ് ആണ് വീഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുടക്കമായി രാവിലെ പത്ത് ഇരുപതിന് പണ്ടാര അടുപ്പിൽ തീ പകർന്നതോടെ അനന്തപുരി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യാഗശാലയായി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് പത്തിന് പൊങ്കാല നിവേദിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീതിയെ തുടർന്ന് കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് ഇത്തവണത്തെ പൊങ്കാല കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പൊങ്കാലയിടുന്നവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദർശന ക്രമീകരണത്തിന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കമ്പികളിൽ സ്പർശിച്ചവർ കൈ കഴുകണം മുന്നിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കൈ അകലം പാലിച്ച് ക്യൂവിൽ നിൽക്കണം ആലിംഗനം ഹസ്തദാനം എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വരരുത് എന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു വിദേശികൾ പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തരുത് എന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം മറികടന്നെത്തിയവരെ പോലീസ് മടക്കി അയച്ചു പൊങ്കാലയിടാൻ ഇവരെ വാഹനത്തിൽ എത്തിച്ച റിസോർട്ടിനെതിരെ നിയമ നടപടി ആരംഭിച്ചതായും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു വിദേശികളെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തിച്ച സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിനെതിരെ അന്വേഷണം സർക്കാർ നിർദ്ദേശം മറികടന്നാണ് കമലേശ്വരത്ത് വിദേശികളെ പൊങ്കാലയിടാൻ വാഹനത്തിൽ എത്തിച്ചത് ചൊവ്വരയിലെ റിസോർട്ടിനെതിരെ ജില്ലാ കളക്ടർ നിയമ നടപടി ആരംഭിച്ചു പക്ഷിപ്പനി പടർന്നുപിടിച്ച കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടിയത്തൂർ വേങ്ങേരി മേഖലകളിൽ പക്ഷികളെ കൊല്ലുന്നത് തുടരുന്നു ഇന്നലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പക്ഷികളെയാണ് കൊന്നത് രോഗമില്ലാത്ത പക്ഷികളെ കൊല്ലുന്നത് നാട്ടുകാർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ടീമുകളാണ് ഇന്ന് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പക്ഷികളെ കൊല്ലുന്നതിനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷിപ്പനി കണ്ടെത്തിയ കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂരിൽ കോഴി ഫാം ഉടമയും കുടുംബത്തെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായി പരാതി ഫാം ഉടമ അബ്ദുൾ മജീദിനും കുടുംബത്തിനുമാണ് ദുരവസ്ഥ പക്ഷിപ്പനി പടർന്നതിന് കാരണം ഇവരാണ് എന്നാരോപിച്ചാണ് ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കുട്ടികളെ പോലും അകറ്റി നിർത്തുന്നു പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് പാൽ വാങ്ങാൻ പോലും ആളുകൾ മടിക്കുകയാണ് എന്നും അബ്ദുൾ മജീദ് പറഞ്ഞു കോവിഡിനും പക്ഷിപ്പനിക്കും പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് കുരങ്ങുപനി ആശങ്ക വയനാട്ടിൽ കുരങ്ങുപനി ബാധിച്ച് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു കുരങ്ങുപനി ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന തിരുനെല്ലി നാരങ്ങാക്കുന്ന് കോളനിയിലെ രാജുവിന്റെ ഭാര്യ മീനാക്ഷിയാണ് മരിച്ചത് കുരങ്ങുപനി നേരിടാൻ മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി വയനാട് ഡി എം ഒ അറിയിച്ചു കുരങ്ങുപനി ബാധിച്ച് വീട്ടമ്മ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ വേണ്ടത്ര ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ ജില്ലാ കളക്ടർ അദീല അബ്ദുള്ളയെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും കളക്ടർ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം കാട്ടിക്കുളത്ത് ചേർന്നു സംയുക്ത സമരത്തെ പിന്തുടച്ച് വീണ്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടി ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികൾ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഒന്നിക്കണം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി സമരം ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും നയങ്ങളും സമീപനങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇന്ന് യോജിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് അതിൽ യോജിച്ച് സമരം ചെയ്യണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ നടത്തിയ മിന്നൽ പണിമുടക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നാളെ സർക്കാരിന് കൈമാറും ജില്ലാ കളക്ടറുടെ തെളിവെടുപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്നത്
ചവറയിലെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു വിജയൻപിള്ളയുടെ നിര്യാണത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൂടി വഴിയൊരുങ്ങുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ട രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളും ഇടതുമുന്നണിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ ചവറയിൽ ഷിബു ബേബി ജോൺ തന്നെ വീണ്ടും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്തുകയായിരിക്കും ഇടതുമുന്നണിയുടെ ആദ്യ വെല്ലുവിളി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടടുത്ത് ചവറയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനാണ് സാധ്യത കുട്ടനാട് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തെ ചൊല്ലി എൻ സി പിയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലിം പി മാത്യുവിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ഒരു വിഭാഗം കുട്ടനാട്ടിൽ യോഗം ചേർന്നു തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ സഹോദരൻ തോമസ് കെ തോമസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായാൽ അംഗീകരിക്കേണ്ട എന്നാണ് എൻ സി പിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം മേരി ചാണ്ടി മത്സരിച്ചാൽ പിന്തുണയ്ക്കാം എന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട് ചിലർ ബോധപൂർവം വിവാദമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് യോഗത്തെക്കുറിച്ച് എൻ സി പി ജില്ലാ നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചു യോഗം ചേർന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പാർട്ടിയിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവരാണ് വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് എന്നും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ജസ്പ്രീത് സിംഗിന്റെ മരണത്തിൽ കാൽക്കറ്റ് സർവകലാശാല പരാതി പരിഹാര സെൽ പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തു കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് മൊഴിയെടുത്തത് വകുപ്പ് മേധാവിയുടെയും ക്ലാസിന്റെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപികയുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും പരാതി നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മൊഴിയെടുക്കും ജസ്പ്രീത് സിംഗിന്റെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകി ജസ്പ്രീത്തിന്റെ കുടുംബം ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെത്തി ഗവർണറെ കണ്ടിരുന്നു മരണത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകുമെന്ന് യുവമോർച്ച അറിയിച്ചു വാളയാറിൽ ട്രെയിൻ അടിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാട്ടുപന്നികൾ ചത്തു വാളയാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമാണ് സംഭവം ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് കാട്ടുപന്നികൾ ട്രെയിൻ അടിച്ച് ചത്തത് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സ്ഥാനമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ലീഗ് ജില്ലാ നേതൃത്വം കെ സുധാകരൻ എംപിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി മുൻധാരണ അനുസരിച്ച് മേയർ സ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് ലീഗിന് വിട്ടു നൽകും സമയബന്ധിതമായ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ രാജിവെക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ലീഗിന് ഉറപ്പ് നൽകി ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാഗേഷിനെതിരെയുള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ ഒരുമയോടെ നേരിടാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു പഠനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം തുടരുകയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അസീം വെള്ളിമണ്ണ യു പി സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ ആക്കണമെന്ന ആവശ്യം നടപ്പാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ അസീം ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹർജിയിൽ അസീമിന് വേണ്ടി കക്ഷി ചേരുമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉറപ്പ് നൽകി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന റോഡ് അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രതാ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ ദീർഘദൂരം വാഹനം ഓടിക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് ലഘുഭക്ഷണവും ചായയും നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി നടൻ ആസിഫ് അലി കൊച്ചിയിൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ ജില്ലകളിലും രണ്ട് വീതം ജാഗ്രതാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഓരോ യൂണിറ്റുകൾക്കുമാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും ചുമതല ആശുപത്രികളിൽ പൊതുച്ചോറുകൾ സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി വിജയകരമായതിന്റെ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ജാഗ്രതാ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഡിവൈഎഫ്ഐ തുടക്കമിടുന്നത് കയ്പമംഗലത്തെ ഫിഷറീസ് എസ് ഐ ഓഫീസ് ചാലക്കുടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഓഫീസ് ഈയിടെ ആരംഭിച്ചത് ഇതാണ് കയ്പമംഗലത്ത് നിന്ന് ചാലക്കുടിയിലെ മത്സ്യഭവനിലേക്ക് മാറ്റാൻ നീക്കം നടക്കുന്നത് മലപ്പുറം കീഴ്ശേരി നിവാസികളുടെ പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന ആവശ്യം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വകാര്യ വ്യക്തി സൌജന്യമായി നൽകിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കും പ്രാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങിയതായും പഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കി വെള്ളക്കയത്തെ പ്രളയത്തിൽ തകർത്ത പാലം നിർമ്മിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ച് പെരിയാറിന് കുറുകെയുണ്ടായിരുന്ന പാലം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിലാണ് തകർന്നത് മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി പോലീസിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകാൻ ഉടൻ നടപ
ചിനക്കത്തൂർ പൂരം കുതിരകളിയും തട്ടിന്മേൽ കൂത്തും ആനപ്പൂരവും ഉത്സവത്തിൽ നിറഞ്ഞാടി ഓരോ ചടങ്ങിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഒഴുകിയെത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ ലോക വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രശസ്ത വനിതാ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളെ വരച്ച് പെൺകുട്ടികൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ സന്ദേശവുമായാണ് യു സി കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വിഭാഗത്തിന്റെ പരിപാടി കാർട്ടൂണിലെ ലോക പ്രശസ്ത വനിതാ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ക്യാൻവാസിലാക്കിയത് കൊല്ലം കടക്കലിൽ ഭാര്യയും മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വിമുക്ത ഭടൻ തൂങ്ങി മരിച്ചു മയാനം സ്വദേശി സുദർശനാണ് ഭാര്യ വസന്തകുമാരിയെയും മകൻ വിശാഖിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തൂങ്ങി മരിച്ചത് കുടുംബ വഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സൂചന കടയ്ക്കൽ കൊലപാതകത്തിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു നിലം തല്ലികൊണ്ട് അമ്മയെയും മകനെയും അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം മൃതശരീരത്തിന് അടുത്തു നിന്ന് നിലം തല്ലിയും കഴുത്തിൽ കുറുക്കിടാൻ പാകത്തിലുള്ള തുണിയും ലഭിച്ചു പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി അമ്മയുടെ മൃതദേഹം അഴുക്കുചാലിലെറിഞ്ഞ മകൻ അറസ്റ്റിൽ മാവേലിക്കര സ്വദേശി അലക്സ് ബേബിയാണ് പിടിയിലായത് പാലാ കാർമൽ ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തെ കലുങ്കിനടിയിൽ നിന്നാണ് വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അലുവ അമ്പാട്ടുകാവ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി മൃതദേഹത്തിന് ഒരാഴ്ചത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന സൂചന അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു എസ് ബി ഐ യെസ് ബാങ്ക് ധാരണയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത് എസ് ബാങ്കിൽ എസ് ബി ഐ മുടക്കുന്നത് പതിനായിരം കോടി രൂപ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ശതമാനം ഓഹരി വാങ്ങാൻ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി മുടക്കുന്നതിന് പുറമെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ എസ് ബി ഐ വായ്പയും നൽകേണ്ടി വരും യെസ് ബാങ്കിനെ എസ് ബി ഐയിൽ ലയിപ്പിക്കില്ല നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകില്ല യെസ് ബാങ്ക് നിലവിൽ ഉള്ളതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കും രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ഉണ്ടാകും ലോക ചരിത്രത്തിലെ അസാധാരണ സാമ്പത്തിക യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് എണ്ണ റഷ്യയും സൌദിയും തുടക്കമിട്ട വിലയുദ്ധത്തിൽ എണ്ണവില വീപ്പയ്ക്ക് മുപ്പത് ഡോളറിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി എണ്ണവില വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കുന്നതായി വ്ളാഡിമർ പുടിനും പിന്നാലെ സൌദിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതോടെ വീപ്പയ്ക്ക് മുപ്പത് ഡോളറിലേറെ ഇടിഞ്ഞു ഒരു വീപ്പയ്ക്ക് വില ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ഡോളർ മാത്രമാണ് എണ്ണവില കുറവ് അമേരിക്കയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി ഒരു വീപ്പ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അൻപത്തിയഞ്ച് ഡോളർ ചെലവുള്ള അമേരിക്കയെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതാണ് റഷ്യയുടെയും സൌദിയുടെയും തീരുമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വില തകർച്ചയാണ് എണ്ണയ്ക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആഗോള എണ്ണ വിലയിലെ ഇടിവ് ഇന്ത്യയിലും വൈകാതെ പ്രതിഫലിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയും താഴ്ന്നേക്കും എണ്ണ കമ്പനികളുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമുണ്ടാവുക ആഗോള എണ്ണ വില വീണതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഓഹരികളും കൂപ്പുകുത്തി സെൻസെക്സിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് പോയിന്റ് താഴ്ന്നു യെസ് ബാങ്ക് പ്രതിസന്ധി മൂലം വെള്ളിയാഴ്ചയും ആയിരം പോയിന്റിലേറെ നഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ദിവസം ഇത്രയും വലിയ തകർച്ച പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യം കോവിഡ് ഉയർത്തുന്ന പ്രതിസന്ധി വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിന് പിന്നിൽ സ്വർണവില പവന് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമിന് വില നാലായിരത്തി എൺപത് രൂപയാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഉയർന്ന നിലയിൽ വില തുടരുകയാണ് നിക്ഷേപകർ ഓഹരി വിറ്റ് സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് കാരണം ഉത്തരകൊറിയ മിസൈലിന് സമാനമായ വസ്തുക്കൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ പരീക്ഷിച്ചുവെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സൈന്യമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഉത്തരകൊറിയയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്താണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഭൂചലനം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത് വടക്കൻ കാലിഫോർണിയ തീരത്താണ് ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടത് ആളപായമോ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ